நான் செல்வ யோகேஷ் வெல்கம் டு மை சேனல் செவன் பிரைன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இஸ்ரோ இஸ்ரோவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இஸ்ரோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அனுப்புனேன் சந்திராயன் டூவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சந்திராயன் டூக்கு என்ன நடந்தது மீண்டும் அதுலேருந்து சிக்னல் கிடைக்குமா அதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இஸ்ரோவை பற்றி பார்க்கலாம் இஸ்ரோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் சில சயின்டிஸ்ட்னால ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் சேட்டலைட் ஸ்பேஸ் ஃபார் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் இஸ்ரோ அப்படின்னு இந்தியன் சேட்டிலைட் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இந்தியன் சேட்டிலைட் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்போ விக்ரம் பாய் அப்படின்னு அவர் தான் வந்து சேர்மனாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பதவி ஏற்றார் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ரிசர்ச் ஒர்க் நடந்துருந்தது எந்த சேட்டிலைட்டும் அனுப்பலை இஸ்ரோலேருந்து இந்தியா தரப்புலேருந்து இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ்எஸ்ஆர் அவங்க தான் அப்போ ரொம்ப இந்த சேட்டிலைட்டு ரிசர்ச் ஒர்க்கு இதெல்லாம் வந்து நம்பர் ஒன்னாக இருந்தாங்க ரஷ்யா ஸோ இப்போ ரஷ்யாவோட பவர் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அந்த டைமில் ரஷ்யா நல்லாவே பவராக இருந்தாங்க ஸோ ரஷ்யாவோட ராக்கெட்டில் நம்மளோட சேட்டிலைட் ஒன்று ரஷ்யாவோட ராக்கெட்டில் அனுப்புனாங்க அதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அது பேர் ஆரிய பட்டா அதுக்கப்புறம் இந்தியாவிலே மேட் பண்ண சேட்டிலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோகிணி நைன்டீன் எயிட்டி அதுக்கப்புறம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய அனுப்பிச்சிருக்காங்க எஸ்எல்வி சேட்டிலைட் லான்ச்சிங் வெஹிக்கல் பிஎஸ்எல்வி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்று பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் முதல் முதலில் விண்க விண்வெளியில் ஏ ஏவப்பட்டது பிஎஸ்எல்வி போலார் சேட்டிலைட் லான்ச்சிங் வெஹிக்கல் ஜிஎஸ்எல்வி ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி லான்ச்சிங் வெஹிக்கல் அந்த மாதிரி நிறைய அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி சந்திராயன் ஒன் இப்போ சந்திராயன் டூ அனுப்பிச்சிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்லே சந்திராயன் ஒன்றுக்கு அமுச்சு நிலவில் தண்ணி இருக்கா அது அனுப்பிச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்திருக்கு அதே மாதிரி மார்ஸுக்கு அமுச்சிருக்காங்க செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்திருக்கு இந்தியாவோட ரெக்கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோவோட ரெக்கார்டு கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு ஏஷியன் ஃபஸ்ட்டு ஏஷியன் கண்ட்ரி கிட்டத்தட்ட இருபது சேட்டிலைட்டை ஒரே ராக்கெட்டில் அமுச்சாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் டென் பீரியடில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ரெண்டு சேட்டிலைட் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ரெண்டு சேட்டிலைட்டை ஒரே ராக்கெட்டில் லான்ச் பண்ணாங்க இது வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இது வரைக்கும் எந்த கண்ட்ரியும் இவ்வளோ சேட்டிலைட்டை ஒரே ராக்கெட் லான்ச்சிங்கில் பண்ணதே கிடையாது ஸோ நூற்றி ரெண்டு ராக்கெட் நூற்றி ரெண்டு சேட்டிலைட்டை லான்ச் பண்ணி வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க இஸ்ரோ அதே மாதிரி மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டிலேயே அதாவது மெய்டன் அட்டம்ப்டுன்றாங்க மெய்டன்னா முதல் அட்டம்ப்ட் முதல் தடவையாக அவங்க அனுப்புன அந்த செவ்வாய் கிரகத்துக்கு பல நாடுகள் அனுப்பிச்சிருக்காங்க முதல் தடவை ஃபெயிலியர் தான் அடைஞ்சிருக்காங்க ஆனால் இந்தியா முதல் தடவை சந்திராயனுக்கு அனுப்பின சேட்டிலைட் ஃபுல்லாக லான்ச் ஆச்சு அதே மாதிரி இப்போ சந்திராயன் டூ அனுப்பிச்சிருக்காங்க இஸ்ரோவோட ஹெட் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் இருக்கு ஆனால் சேட்டிலைட் லான்ச் பண்ணக்கூடிய இடம் அதாவது ராக்கெட் லான்ச் பண்ணக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திராவில் ஸ்ரீஹரிகோட்டா அப்படின்னு ஸ்ரீஹரிகோட்டா பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் இல்லை நூறு எண்பதுலேருந்து நூறு கிலோமீட்டருக்குள்ள ஸ்ரீஹரிகோட்டா வந்துடும் ஸோ எப்போ சேட்டிலைட் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணாலும் நீங்கள் சென்னையில் எந்த ஏரியாவில் இருந்தாலும் சென்னை திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்கு காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்கு இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க வீட்டு மொட்டமாலே நின்று பார்த்தாலே ராக்கெட் லான்ச் ஆகிறது நல்லாவே பார்க்கலாம் இது நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க நிறைய தடவை ராக்கெட் லான்ச் பண்ணதை கண்ணாலேயே பார்த்துருக்காங்க இப்போ ஸ்ரீஹரிகோட்டாலேருந்து ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணுறாங்க எப்படி அந்த ராக்கெட்டு பூமியை விட்டு போகுது ஏன்னா ஈர்ப்பு விசை இருக்குது புவி ஈர்ப்பு விசை சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஐசக் நியூட்டன் லிஜெண்ட்ரி சயின்டிஸ்ட் அவர் ஆப்பிளை தூக்கி போட்டு ஏன் ஆப்பிள் மேலே போல் திருப்பி என் கீழே வந்தது அப்போ பூமியிலேருந்து ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்கிறதால தான் தூக்கி போடுற ஆப்பிள் கீழே உள்ளது இதே நாள் தான் எல்லா ஆப்ஜெக்டும் உலகத்தில் உள்ளது ஈர்ப்பு விசைனால தான் நம்ம நிற்கிறோம் ஈர்ப்பு விசைனால தான் எல்லாமே கீழ் நோக்கி வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சது ஐசக் நியூட்டன் அப்போ எல்லாருமே டவுட் வரும் எப்படி வந்து ராக்கெட்டு பூமியை விட்டு போய் மற்ற கிரகங்களுக்கெல்லாம் போகுது ஈர்ப்பு விசைனால எப்படி அது ஈர்ப்பு விசை தாண்டி போகுது சில பேருக்கு தெரியும் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ மேக்னட்டு ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆகுது மேக்னட் அட்ராக்ட் ஆகிற டைம் பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும்
அந்த லெவலில் ஸ்பீடாக ராக்கெட் மேலே மேல் நோக்கி பாயும் போது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி லெவல் பூமியை சுற்றி அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கு ஈர்ப்பு விசை அந்த ஈர்ப்பு விசையை தாண்டி அது மேலே போயிடும் சரி ஈர்ப்பு விசையை தாண்டி மேலே போயிடுச்சு இப்போ அந்த கிரகங்களுக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்குமே அப்போ அந்த ஈர்ப்பு விசையை எப்படி அது ஈர்ப்பு விசை அந்த ஈர்ப்பு விசையினால் அது எப்படி கிரகத்தில் போய் அந்தந்த கிரகங்களை ஆராய்ச்சி செய்ய இப்போ மூ மூணுக்கு அனுப்புகிறாங்க நிலாக்கு நிலா கிட்ட போகும்போது நிலாவோட ஈர்ப்பு விசை கிட்ட போகும்போது என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த ராக்கெட்டோட அந்த சேட்டலைட்டோட ஸ்பீடை குறைச்சிருவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் சேட்டலைட்டோட ஸ்பீடை குறைக்கும் போது அந்த நிலாவோட ஈர்ப்பு விசைனால அட்ராக்ட் ஆகிடும் பூமியிலேருந்து அனுப்பும் போது பூமியோட ஈர்ப்பு விசை விட்டு தாண்டணும்னு பயங்கர ஸ்பீடாக சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணுறாங்க ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணுறாங்க அங்கே மேலே ஸ்பேஸில் போகணும் போதும் ராக்கெட்டை வந்து ஓப்பன் ஆகி அங்கே இருக்க ஸ்டாட்டலைட்லாம் ஸ்பேஸில் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் குறு எந்த நம்ம டெஸ்டினேஷனும் அந்த ஆர்பிட்டுக்கு போகுது அங்கே வந்து அந்த ஆர்பிட் அதாவது அந்த இப்போ மூணாக இருந்தால் மூணோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு அது வந்து ஸ்பீடை ட்ராப் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் அது ஈஸியாக அட்ராக்ட் ஆகி மூணோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்குள்ளே அது போயிடுது இப்படி தான் வந்து ஒரு சேட்டலைட் பூமியிலேருந்து விட்டு போகுது அடுத்த கிரகத்துக்கு எப்படி போய் அட்ராக்ட் ஆகுது ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்பீடை ட்ராப் பண்ணுறாங்க இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம சந்திராயன் டூ என்ன ஆச்சு த்ரீ ஃபோர் டேஸாகவே இதை பற்றி தான் பேச்சு சந்திராயன் டூ சிக்னல் கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இஸ்ரோவோட தலைவராக சிவன் நம்ம தமிழ்நாடை சேர்ந்த சிவன் இருக்கார் அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு விக்ரம் வந்து ஹார்ட் லேண்டிங்னால சிக்னல் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஹார்ட் லேண்டிங்னா என்ன வேகமாக போய் விழுது லேண்ட் ஆகுது வேகமாக போய் லேண்ட் ஆகிறதுனால சிக்னல் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த சந்திராயன் டூல் அனுப்புனது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சேட்டலைட் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஒன்று ஆர்பிட்டை சுற்றக்கூடிய ஒன்று இன்னொன்று விக்ரம் லேண்டர் அண்ட் ரோவர்னு ஒன்று இந்த ஆர்பிட்டை சுற்றக்கூடிய இந்த சேட்டலைட் ஒன்று அது அதோட ஒர்க்கை பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கு அதில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கு இல்லை நிலாவை சுற்றி அது ஆர்பிட் சுற்றிட்டே இருக்கு அந்த ஆர்பிட்ரி சேட்டலைட் ஸோ அது ஆர்பிட்ரி சேட்டலைட் இன்னொரு சேட்டலைட் அதான் விக்ரம் லேண்டர் அந்த விக்ரம் லேண்டர் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஆகிற டைம் ப்ராப்பராக லேண்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம் இல்லை லேண்டிங் பொசிஷன் ஏதாவது மிஸ்மேட்ச் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்தை தான் சிக்னல் கிடைக்காம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க அனுப்பும் போது ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரெண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் மேலே அதாவது பூமியோட அந்த லேண்டுக்கு மேலே 2.1 பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் அந்த டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் வரும்போது சிக்னல் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த சிக்னல் டிஸ்கனெக்ட் ஆனதால் விக்ரம் லேண்டர் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் கேள்வி இப்போ இந்த விக்ரம் லேண்டருக்குள்ளே ரோவர் ஒன்று இருக்குது அது சின்ன ரோபோ அது உள்ளே ஒரு வந்து ஓப்பன் ஆகி தான் நிலாவில் இருக்கக்கூடிய லேண்டில் ஏதாவது ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்காக தான் அதை அனுப்பிச்சிருக்காங்க பட் சிக்னலே இன்னும் கிடைக்கல இந்த விக்ரம் லேண்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பாயிண்ட் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே இந்த ட்ரெஜெக்ட்ரி பொசிஷன் சொல்கிறாங்க ட்ரெஜெக்ட்ரி லைன் இந்த வட்டப்பாதையில் தான் அது நிலாவில் போய் கரெக்டாக லேண்ட் ஆகணும் ஆனால் அந்த ட்ரெஜெக்ட்ரி லைன் அந்த வட்டப்பாதையில் ரெண்டு தடவை இந்த டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் அடையிறதுக்கு முன்னாடியே டூ டைம்ஸ் வந்து அந்த விக்ரம் லேண்ட் லேடர் வந்து லேடர் லேண்டர் வந்து அதாவது யூனிஃபார்ம் பொசிஷனில் வராமல் ஒரு மாதிரி திரும்பி இருக்குது ரெண்டு தடவை அந்த வட்டப்பாதையில் வராமல் வேறு பாதையில் போய் திருப்பி வட்டப்பாதைக்கு வந்து அந்த மாதிரி ரெண்டாவது தடவை ரொம்ப வளைஞ்சிருக்கு அந்த வட்டப்பாதையிலே வராமல் வளைஞ்சிருக்கு அதனால் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது லேண்ட் ஆகிற டைம் தலைக்கீழாக விழுந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு நாலு கால் இருக்குது வால் பகுதியில் நாலு கால் இருக்குது அந்த நாலு கால் வந்து கரெக்டாக அது கொஷன் ஆகணும் ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி தான் மினிமம் டுவெண்ட்டி டிகிரி டில்ட் ஆகலாமா டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு மேலே டில்ட் ஆனாலே அது அப்படியே கவுந்துடும்ன்றாங்க சரிங்களா அப்சைட் டவுன் ஆகிடும் அப்படியே ஸோ இதில் பயந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த விக்ரம் லேடரில் தான் இந்த சிக்னலாக அனுப்பணும் எதுக்கு அனுப்பணும் நிலாவை சுற்றிட்டு இருக்க அந்த ஆர்பிட்ரி சேட்டலைட்டுக்கு அதுதான் வந்து நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு சிக்னல் அனுப்பணும் பட் அது சிக்னல் அதால் கிராப் பண்ண முடியல பட் இப்போ என்ன குட் நியூஸ் நேற்று வந்து குட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விக்ரம் லேடர் இருக்குது நிலாவில் லேண்ட் ஆகிருக்கு தெர்மல் ஹீட் எனர்ஜியை வச்சு அந்த தெர்மல் ஃபோட
அது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அதோட கண்டிஷன் என்னன்னு தெரியல ஏன்னா மெயினாக எலக்ட்ரிசிட்டி அதுக்கு ஃபியூயல் தர்றது எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை சுற்றி சோலார் பேனல் வச்சுருக்கு சோலார் பேனல் மூலியமாக தான் அது எலக்ட்ரிசிட்டியை கிடைக்குது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி தான் அதோட ஒர்க் அது செய்யும் சிக்னலை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் பட் கீழே விழுந்ததில் அந்த சோலார் பேனல் டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே ஏதாவது எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸ் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம் ஸோ தட் அது சிக்னலை தராமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் தான் அங்கே டே டைம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிலா டார்க் மூன் டே ஆகிடும் அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளால் சோலார் பேனலால் சன் ரைஸ் அதாவது சோலார் எனர்ஜி அதனால் கிராப் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஒன்குள்ளேயே அவங்க முயற்சி செய்கிறாங்க எப்படியாவது வந்து சிக்னலை திரும்ப கொண்டு வர்றதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா விண்கல்லெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்கு ஒரு சேட்டலைட் அமைச்சாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அதோட சிக்னல் இழந்துடுச்சு பட் அந்த சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் அந்த சிக்னல் வந்து கிடைச்சிதான் ஸோ அதே மாதிரி அமெரிக்கா ஒரு தடவை சூரியனுக்கு அமைச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ளூட்டோக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ளூட்டோக்கு அனுப்பின சிக்னல் கிடைக்காம போய் அனுப்பிச்சிருக்கு அதே மாதிரி சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்ய அனுப்பிச்சாங்க பூமி இந்த பக்கம் இருக்கும் பூமிக்கு எதிர்பார்க்க நடுவில் சூரியன் சூரியனுக்கு அந்த பக்கத்தில் ஒரு சேட்டலைட் ஆராய்ச்சி செய்து அனுப்பிச்சாங்க அதோட சிக்னல் மிஸ் ஆயிடுச்சு அது கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த சிக்னல் வந்து சிக்னல் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஹோப் இருக்குது இதே மாதிரி சந்திராயன் டூவோட சிக்னல் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ என்னென்னா மெயினாக நம்மளுக்கு அங்கே சோலார் அதாவது நம்ம அனுப்பிச்ச நம்ம அனுப்பின சந்திராயன் டூ விக்ரம் லேண்டர் அண்ட் ரோவர் அது இருக்குன்றத தெர்மல் இமேஜ் தெர்மல் இமேஜ் வந்திருக்கு ஸோ அதுவே ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் தான் ஸோ கண்டிப்பாக மற்ற நாடுகள் கிண்டில் செய்யலாம் நிறைய நாடுகள் பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க கங்க்ராட்ஸ் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக சிக்னல் கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு அது பூஸ்ட் பண்ணுறாங்க காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க நாசாவே காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற நாடுகள் சில நாடுகள் சின்ன சின்ன நாடுகள் கிண்டல் பண்ணாலும் இதுவே ஒரு பெரிய சாதனை கண்டிப்பாக சிக்னல் வந்து நம்மளுக்கு மறுபடியும் கிடைக்கும் ஏற்கனவே பல சாதனைகள் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இஸ்ரோ பார்த்திங்கன்னா சதீஷ் தவான் அப்படின்னு பெரிய சயின்டிஸ்ட் அவர் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட டாக்டர் ஐயா ஏபிஜி அப்துல் கலாமுக்கு குருவாக இருந்திருக்காரு ஏபிஜி அப்துல் கலாம் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற டைமு சதீஷ் தவான் தான் சேர்மேனாக இருந்திருக்காரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை இந்த இங்கே இருந்து ஒரு ஸ்ரீ அரிக்காவட்டாலேருந்து ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுற டைம் அது ஃபியூயல் லீக் ஆனதால் அது அப்படியே பக்கத்தில் கடலில் விழுந்திருக்கு இதுக்கு ஃபெயிலியர் பார்த்தீங்கன்னா யாரை சொல்லுவாங்க இதுக்கு இவர் தாங்க ஃபெயிலியர் ஏன்னா அதில் வந்து ச அப்துல் கலாம் தான் அதில் வந்து மெயின் கோஆர்டினேட்டராக இருந்திருக்காரு அவர் தான் வந்து இன்சார்ஜ் ஃபுல் இன்சார்ஜ் பட் அந்த சதீஷ் தவான் அப்போ அப்துல் கலாம் அப்படின்னு தனிப்பட்ட பேரை சொல்லாமல் எங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் இதை விட பெட்டராக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆச்சரியப்பட்டார் அப்துல் கலாம் அப்பயே அதுக்கப்புறம் அகெயின் அதே சே அதே சேட்டலைட்டை திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஒரு சில வருஷம் கழித்து சக்ஸஸ் ஆச்சு சக்ஸஸ் ஆனோடனே சதீஷ் தவான் போய் ப்ரெஸ்ஸில் போய் பேசலையாம் அப்துல் கலாம் அனுப்பி நீங்கள் போய் பேசுங்கன்னாராம் இதை பார்த்தோம் ஐயா தாரம் அப்துல் கலாம் இந்த மாதிரி யாராவது பண்ணுவாங்களா ஃபெயிலியர் ஆகிற டைம் நான் தான் பொறுப்புன்னு சொன்னார் சக்ஸஸ் ஆகிற டைம் இவர் தான் அதுக்கு காரணம்னு அவரை போய் ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டில் பேச சொல்லியிருக்காரு ஸோ சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ அரிக்கோட்டாக்கு பேரே அதான் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ பெரிய ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் அப்துல் கலாம் அதே மாதிரி சதீஷ் தவான் இந்த மாதிரியான சயின்டிஸ்ட்லாம் இருக்கிற நம்ம நாட்டில் கண்டிப்பாக இந்த சந்திராயன் டூவோட சிக்னல் மீண்டும் கிடைக்கும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சந்திராயன் டூவோட சிக்னல் மீண்டும் கிடைக்குமா ஸோ என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் குட் பை